Hi everyone, thanks for joining me for today's talk. My name is Jim Rickards. I'm a former advisor to the Pentagon, the White House, Congress, the CIA, and the Department of Defense. I'm also an attorney. There's an urgent situation unfolding in the intelligence community. I've never made this kind of public announcement before, but it's my duty to pull the alarm because Section 4 sets the stage for legal government surveillance of all U.S. citizens, total control over your bank accounts and purchases, and the ability to silence all dissenting voices for good. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy pero que muy bien. Y amigos, ha roto su silencio Jim Rickards, ex asesor del Pentágono y ex asesor de la CIA diciendo que viene una ley, la llamada ley 14067, que cambiaría el mundo para siempre en una especie de sistema de crédito social global. No es una moneda, pero es un sistema, así como lo oyen. Así que aquí les dejaré las marquillas del tiempo para que vayan a donde más les interese. Les recomiendo que se queden en todo el video. Y es que esto tiene mucho contexto. Antes yo hice un video sobre Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ya se juntó con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ambos haciendo sus declaraciones de cómo el mundo puede entrar en un sistema de moneda emitida por el gobierno a nivel digital, donde ellos podrían tener la capacidad de generar un comportamiento encendiendo y apagando el dinero, básicamente. Así como lo oyen, esto sonaría a una locura, pero esto está confirmado por un artículo en el portal de Telegram, en donde ya también Rishi Sunak, que es el ministro de Hacienda británico, dijo que esto sería muy bueno implementar una moneda digital y que varios países ya están haciendo el experimento. Esto lo dijo él, no lo dije yo. Y en ese artículo de Telegraph también se menciona que debería ser programable, es decir, por ejemplo, que a gusto de un empleador o de un gobierno, este dinero se pueda controlar, encender, apagar con base al comportamiento humano, así como lo oyen. Y esto es un experimento que según el Banco Central de Acuerdos Internacionales, se está llevando a cabo por el 60% de países alrededor del mundo. Ojo con esto, porque esto implicaría un cambio más adelante. Así que Jim Rickards lo van a escuchar hablando solamente de Estados Unidos, diciendo Estados Unidos, América, América, etc. Pero recuerden que esto también afectaría a todo el mundo porque se están haciendo experimentos, como dije antes, en otros países. Y recuerden que además el dólar es la moneda de reserva a nivel mundial. Así que están a punto de ver sus declaraciones y más adelante les traeré un mensaje esperanzador y fortalecedor de cómo estamos avanzando y ya hay muchos grupos que se están formando para salir adelante. Vean sus declaraciones. Hi everyone, thanks for joining me for today's talk. There's an urgent situation unfolding in America, and today I'll unveil all the unnerving details. So let's get started with a critical question. Where were you on March 9th, 2022, when President Biden signed the death on American freedom. On that day, in a hush ceremony at the White House, without the approval of Congress, the states, or the American people, Biden signed into law Executive Order 14067. Buried in his order are a few paragraphs titled Section 4. The language in Section 4 makes Order 14067 the most treacherous act by a sitting president in the history of our republic because Section 4 sets the stage for legal government surveillance of all U.S. citizens, total control over your bank accounts and purchases, and the ability to silence all dissenting voices for good. So they're thinking much bigger than that. They're coming for your money. And it's already started. Hi, my name is Jim Rickards. I'm a former advisor to the Pentagon, the White House, Congress, the CIA, and the Department of Defense. I'm also an attorney, and when places like Fox, CNBC, or Bloomberg want to know what's about to shake up the global economy, they call me. The disturbing predictions you're about to see are based on my independent research and my contacts in the intelligence community. I've never made this kind of public announcement before, but it's my duty to pull the alarm. This is what I believe Section 4 of Biden's order means for all Americans. The U.S. dollar will be made obsolete. 
Soon your cash will be confiscated or will simply be worthless paper. The cash currency we have now will be replaced with a new programmable digital token. But the truth is, few outside the deep state recognize Biden's move for what it really is. If my predictions are correct, this is so much more sinister than simply replacing the cash dollar with a new digitized version. Friend, this new currency will allow for total control of all American citizens because every digital dollar will be programmed by the government. That means they will be able to turn on or turn off your money at will. Not only that, but they'll be able to track and record every purchase you make. This is very different than online banking and has nothing to do with crypto. AOC has already publicly declared her support for a government-controlled spyware currency. The digital dollar means Dems would be able to punish any contribution, purchase, or even social media comment that they don't like. And this isn't something years away. It's starting now. In fact, our government is racing to catch up. China and Russia have already launched pilot programs for their own digital currencies. More than half the countries in the world and almost 90% of central banks are testing or exploring a digital currency right now. In my opinion, it's not a question of will the U.S. implement a digital dollar. It's just a question of when. And the answer to that is it's already happening. Así que amigos, él también habla de lo que pasó con los canadienses, que teniendo cuentas bancarias normales durante el tema de lo que pasó con los camioneros, se les congelaron las cuentas. Y esto puede pasar mucho más fácilmente con esta nueva moneda digital. Alguien me dijo una vez, oye, tú deberías informarte un poco más, estás hablando puras conspiranoias porque la moneda es imposible que sea igual para todo el mundo. Bueno, amigos, puede que la moneda no sea igual para todo el mundo, pero estamos hablando de el sistema y el modo en que podría funcionar y el poder que se le otorgaría a un gobierno al emitir esta moneda digital, lo cual es algo muy diferente. Under Project Lithium and Project Hamilton, the new spyware currency has been quietly tested for several years. There's no stopping it. I predict we'll see a digital dollar in circulation next year or 2024 at the latest. When Biden bucks are rolled out, many experts, myself included, believe they will begin an era of total government control and surveillance. This is not hyperbole. This would dramatically expand the power and influence of the federal government, essentially acting as a new type of spyware. With Biden bucks, the government will be able to force you to comply with its agenda, because if you don't, they could turn off your money. This won't be like freezing a bank account, it will be so much easier. Because Biden bucks will be digital tokens programmed at the source. They could be turned on or off at will with just a keystroke, and they could be reprogrammed at any time. For example, Biden bucks could be programmed to allow only certain kinds of purchases. Imagine what this new world could look like. You want to keep an internal combustion engine car? Your digital dollar suddenly won't pay for gas. Instead, you can be forced to buy an electric vehicle. That's just the tip of the just iceberg. They can force you into solar. They can force you to use less water or heat. They can force you to eat fake plant-based meat. They can control where you are allowed to travel. They can control to which candidates you're allowed to donate. And they'll know every single place you spend your money forever. Who would become a surveillance state like China or North Korea? Bueno, por último, él menciona un interés, pero en negativo, es decir, que la persona que se porte mal se le congelarían ciertas cuentas o ciertos movimientos. Así que lo que yo les recomiendo, amigos, es que ahorita ya dimos un paso y es que creamos esta comunidad. Estamos ya en varios canales difundiendo información alternativa por lo cual esto es una oportunidad para unirnos. Ya he visto mucha gente que ha comentado que están cerca los unos de los otros y tienen diferentes profesiones y están diciendo oye, si pasa algo, nosotros nos podemos contactar, estamos listos para cambiar bienes y servicios. De hecho, Jim Rickards recomienda que podamos respaldarnos en oro, comprar oro. Yo no soy eh, asesor financiero ni mucho menos, así que yo no les recomiendo esto por ahora. Sin embargo, empecemos a asesorarnos de 
una forma muy buena para emancipar nuestros bienes y estar protegidos, estar respaldados. Ya tenemos aquí una comunidad y esto es algo muy bueno. Somos seres humanos con capacidad de aprender, somos inteligentes, somos capaces de transformarnos y de readaptarnos para que todo lo que el mundo intente arrojarnos, nosotros podamos salir adelante. Amigos, somos cientos de miles los que estamos viendo esta información y compartiéndola al mundo y esto va a ser algo que nos va a ayudar a salir adelante. Así que amigos, la otra parte del video, a quienes no lo hayan visto, aquí se los dejo, aquí les dejo otro video, pero este habla sobre las declaraciones de estos otros personajes que han hablado de este mismo sistema. Así que nos vemos más adelante en el próximo video y estamos conectados.